সম্মানিত সুধী আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম পাটোয়ারি আইনের গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পণ্যের মোড়কে কোন কোন বিষয়গুলো থাকতে হবে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনারা যারা উৎপাদনকারী বা পণ্যের বাজারজাতকরণকারী তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন বর্তমানে বিএসটিআই থেকে প্রায় একশো বিরানব্বইটি পণ্য আছে যেগুলোতে বিএসটিআই বাধ্যতামূলক আপনাকে যদি ওই সমস্ত পণ্যগুলো বাজারজাতকরণ করতে চান তাহলে বিএসটিআই করতে হবে তো বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিএসটিআইয়ের কিন্তু নীতিমালাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন হল আগে বিএসটিআই শুধুমাত্র পণ্যের অর্থাৎ প্রোডাক্টের লাইসেন্স দিত প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ভালো হলে সেটার অনুমোদন দিত এখন বিএসটিআই কিন্তু প্রোডাক্টের সাথে মোরকেরও লাইসেন্স দিচ্ছে আপনারা যারা সাম্প্রতিক বিএসটিআইয়ের আবেদন করতে গিয়েছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন বিএসটিআই বর্তমানে দুটো আবেদন করতে হয় একটি হলো প্রোডাক্টের আবেদন একই সাথে মোরকেরও আবেদন করতে হয় সুতরাং আপনার পণ্যের আপনি যে মোরক করে আপনার পণ্য মার্কেটাইজ করবেন সে মোরকটি যদি বিএসটিআইয়ের যে নির্ধারিত নীতিমালা আছে সেই নীতিমালার সাথে যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আপনার সেই মোরকটি বিএসটিআই অনুমোদন দিবে না বিএসটিআই মোরকটি বাতিল করে দিবে আপনাকে আবার নতুন করে মোরক নিয়ে আসতে বলবে সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন যারা পণ্য মার্কেটাইজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য মোরকের নীতিমালাটি কত গুরুত্বপূর্ণ আপনি কেননা একটি একটি মোরক কিন্তু করা খুব ব্যয়বহুল নর্মালি একটি মোরক করতে ফাস্ট ছয়টি সিলিন্ডার ইউজ করতে হয় এবং প্রায় তো সব মিলিয়ে দেখা যায় যে এক লট মোরক যদি করতে যায় তাও প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়ে যায় এখন আপনি এক লক্ষ টাকা মিনিমাম আর কি এটা বলতেছি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরে দেখলেন আপনার মোরকটি বিএসটিআই অ্যাপ্রুভ করতেছে না তাহলে আপনি কি পরিমাণ বিপদে পড়ে যাবেন তো ভিডিওর শুরুতেই আপনাদের কাছে একটি আবেদন থাকবে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিতে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন এতে করে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যাবেন তো এখানে আপনারা একটি মোরগ দেখতে পাচ্ছেন যার নাম হলো মে ডিটারজেন্ট পাউডার তো এদের মূলত ব্র্যান্ডের নাম হলো মে মে নামে এরা ডিটারজেন্ট পাউডার মার্কেটাইজ করতেছে তো এই মোরকটি আমার কাছে স্যাম্পল হিসাবে এসেছে এই মোরকে কি কি ভুল আছে সে বিষয়গুলো যদি আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে দেয় তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুলগুলো আর করবেন না তো এখানে প্রথমেই দেখাচ্ছি এই মোরকে কিন্তু দেখুন এই একটি পার্ট এই একটি পার্ট এবং এই একটি পার্ট অর্থাৎ একটি দুটি তিনটি পার্ট তার মানে এখানে তিনটি পার্টের এই দ্বিতীয় পার্টটি থাকবে সামনে অর্থাৎ এটি হলো ফ্রন্ট পার্ট বলি আমরা আর যে প্রথম পার্ট এবং তিন নম্বর পার্ট এটি ফিশনে যাবে অর্থাৎ আপনারা কল্পনা করে নেন যে তাহলে এটি একটি প্যাকেট হয়ে যাবে তো তাহলে এই মোরকের কোথায় কি ভুল আছে সেটি আমরা দেখাচ্ছি এবং এর প্রথমেই দেখুন যে ফ্রন্ট পার্টে যেটি আছে মে মে নামে এখানে ইংরেজিতে লেখা আছে ফর্নের নাম কিন্তু মে ডিটেজেন করা তো বর্তমানে বিএসটিআইয়ের নীতিমালা হলো ফ্রন্টে ফ্রন্ট পেজে মোরকের যে নামটি থাকবে সেটি অবশ্যই বাংলায় হতে হবে অর্থাৎ যে পণ্যের মূল নামটি সেটি যেন বাংলায় থাকে এটি গেল প্রথম বুল তারপরে দেখুন এখানে লেখা আছে সিনথে ডিটারজেন্ট পাউডার ডিটারজেন্ট পাউডার অর্থাৎ এটি কোন ক্লাসিফিক ক্লাসের প্রোডাক্ট এটি হলো ডিটারজেন্ট পাউডার জাতীয় প্রোডাক্ট তো এটি একটি ভুল কেননা বিএসটিআই নীতিমালাতে ডিটারজেন্ট পাউডার বলতে শব্দ নেই আছে সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার অর্থাৎ মানুষের জামা কাপড়ের জন্য যদি কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি করা হয় সেটাকে সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার বলা হবে তো আপনি যদি এই ক্লাসিফিকেশনটি ঠিক মতো না করেন তাহলে আপনার মোরক কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না কেননা তারা তো ক্লাসিফিকেশনেই আপনার মোরকটি ফুলফিল করতে পারল না তো আপনার মোরকটি বাতিল হয়ে যাবে সুতরাং আপনি যখন আপনার পণ্যের জন্য মোরক তৈরি করবেন অবশ্যই জেনে নেবেন যে আপনি যে পণ্যটি সাপোজ আপনি হলুদের গুঁড়ো মার্কেটে মার্কেটাইজ করতে চাচ্ছেন তাহলে সেটি কোন ক্লাসের ভিতরে যাবে আপনার মরিচের গুঁড়ো মার্কেটাইজ করতে যাবেন সেটি কোন ক্লাসে এটি কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবেন আমি একটি ওয়েবসাইটের লিস্ট ওয়েবসাইটের ইয়ে দেব লিঙ্ক দেব যে ওয়েবসাইট থেকে আপনারা জেনে নিতে পারবেন যে আপনারা যে পণ্যটি মার্কেটাইজ করতে চাচ্ছেন সেই পণ্যটি কোন ক্লাসিফিকেশন বা কোন শ্রেণীভুক্ত তো এগুলো দ্বিতীয় নম্বর বলটি এরপরে যেহেতু এটি একটি সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার এবং তাই এর এই যে এখানে দেখুন বিএসটিআইয়ের সিলের নিচে একটি বিডিএস কোড আছে এটি হলো সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডারের কোড 
সুতরাং আপনাকে এই আপনি যে ক্লাসিফিকেশনের প্রোডাক্টটি প্রোডাক্ট মানে মার্কেটাইজ করবেন মোরকটি যেন এই বিডিএস কোডটি সঠিকভাবে হয় এখানে আমি একটি স্যাম্পল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই এই স্যাম্পল থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যেমন দেখুন এই যে লিপিস্টিক লিপিস্টিকের বিডিএস কোড কত তারপরে হেয়ার অয়েল এখানে দেখতেছেন বিডিএস কোড কত এগুলো আমি একটি ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো যে ওয়েবসাইটে সবগুলো তালিকা আছে সেখান থেকে আপনারা এই বিডিএস কোডগুলো পেয়ে যাবেন অথবা প্রত্যেকটি পণ্যের যে ক্লাসিফিকেশন নেম সেটি পেয়ে যাবেন সুতরাং এই তিনটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম হলো মোরকের নামটি যাতে সঠিকভাবে থাকে এবং ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ কোন ক্লাসের প্রোডাক্ট সেটি যেন ঠিকমতো থাকে এবং ওই ক্লাসিফিকেশনের বিডিএস কোডটি যেন থাকে এগুলো অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নেবেন এরপরে চতুর্থ হলো আপনার বিএসটিআই লোগো থাকতে হবে অবশ্যই মোরকে বিএসটিআই লোগো থাকতে হবে অনেকে আমাকে কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন করে যে ভাই আমি তো এখনও বিএসটিআই লাইসেন্সই পেলাম না আমি কি বিএসটিআইয়ের লোগো বসিয়ে দেবো আমার মোরকে হ্যাঁ এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আপনি তো অ্যাপ্লিকেশন করবেন সমস্যা নেই কেননা বিএসটিআইয়ের লোগো যদি আপনার মোরকে না থাকে তাহলে কিন্তু বিএসটিআই থেকে অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করবে না সুতরাং আপনি যদি মোরক ডিজাইন করেন বা মোরক যদি সিলিন্ডার করেন তখন অবশ্যই বিএসটিআইয়ের লোগো সহ সহ বিডিএস কোড সহ আপনার মোরকটি ইয়ে করবেন সিলিন্ডার করবেন এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে সেটি হলো যে ঠিকানা আপনার যে ট্রেড লাইসেন্সে যে ঠিকানাটি থাকবে অর্থাৎ আপনার কোথায় থেকে এই প্রোডাক্টটি প্রোডাকশান হচ্ছে সেই ঠিকানাটি একদম পরিপূর্ণভাবে লিখবেন যেমন এখানে দেখুন প্রস্তুতকারক ইরফান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার কেবি কোনাবাড়ি গাজীপুর এই যে ঠিকানাটি দিয়েছে এটি এরকম আপনারা আপনাদের অবশ্যই ঠিকানাটি অবশ্যই বাধ্যতামূলক দিবেন তবে এই এই ঠিকানা কোথায় দিবেন আপনি এখানে দিবেন না এখানে দিবেন সেটি আপনার একান্ত ব্যক্তি আপনি লে আউট কোনটা কোথায় রাখবেন সেটা আপনার নিজের কিন্তু ডিমান্ড কিন্তু এই বিষয়গুলো আপনার থাকতে হবে যে ক্যাটাগরি থাকতে হবে বিএসটি লোগো থাকতে হবে বিডিএস কোড থাকতে হবে প্রস্তুতকারকের ঠিকানা থাকতে হবে এগুলো থাকতে হবে তারপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল ওজন এখানে দেখুন নেট ওজন লেখা আছে এটা তো ঠিক না হয় হবে প্রকৃত ওজন বাংলায় লিখলে পুরোটা দু ঘন্টা শব্দে বাংলা লিখবেন আর যদি ইংরেজি লেখেন তাহলে হবে নেট ওয়েট তাই না আর এটি একটি বুল আছে এখানে প্রকৃত ওজন দিতে হবে এরপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল নেট ওয়েট বা প্রকৃত ওজন যেটাই লেখুন না কেন তারপরে তো আপনি ওজন লিখবেন দেখুন এখানে পাঁচশো গ্রাম এরপরে একটি বি লেখা আছে দেখুন ইংরেজি বি এটি অবশ্যই দিতে হবে এটি সাম্প্রতিক সময়ে এই একটি চেঞ্জ এসেছে যে প্রকৃত ওজনের পরে বি মার্ক দিতে হবে এটাকে আমরা বি মার্ক বলি এটি না থাকলে কিন্তু আপনার মোরক রিসিভ করবেই না সুতরাং আপনারা যখন প্রকৃত ওজন দিয়ে যত গ্রাম এখানে যদি এক কেজি হয় তাহলে এক হাজার গ্রাম বা এক কেজি লিখে বিমার্ক দিয়ে দিবেন এরপরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো আপনার এই যে উৎপাদন ব্যাস নম্বর উৎপাদন বা এই সমস্ত উৎপাদনের মেয়াদ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ কত তারিখে হবে এই বিষয়গুলো আপনারা তো দিবেন দেওয়ার পরে এটি ব্লাঙ্ক রাখবেন কারণ আপনার মোরক্ত করতেছেন একদিনে কিন্তু এটি তো উৎপাদন হতে পারে আরও দেখা যাবে চার পাঁচ বছর যাবত এই মোরকটি আপনার বাজারজাত বাজারে চলবে সুতরাং আপনি তো জানেন না এই যে পণ্যটি উৎপাদন হচ্ছে সে পণ্যটি কত তারিখে মানে উৎপাদিত হবে বা ব্যাস নম্বর কত হবে সুতরাং এটি শুধুমাত্র এই এই লেখাগুলো রেখে এগুলো ফাঁকা রাখবেন ফাঁকা রেখে দেবেন এগুলো যখন আপনার প্রোডাক্টটা প্রোডাকশন হবে তখনই কিন্তু এটা বসিয়ে দেবেন সুতরাং এই যে উৎপাদনের তারিখ বা উৎপাদনের মেয়াদ এগুলো কিন্তু অবশ্যই ফাঁকা রাখবেন এইগুলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এর ফরে এই যে ব্যবহার বিধি এগুলো আপনি দিলে দিতে পারেন না দিলেও যে খুব একটা সমস্যা হবে তা না এগুলো দিতে পারেন তবে এই আরেকটি দেখুন এখানে যে কোন কোন উপাদান থাকবে মূল উপাদান সমূহ এটি কিন্তু আপনাকে দিতে হবে কোন কোন উপাদানগুলো আপনি এই প্রোডাক্টে দিতেছেন সেটি কিন্তু আপনাকে দিতে হবে তো এই হলো মোটামুটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো আমি আরেকবার রিভিউ করি প্রোডাক্টের নামটি যে ব্র্যান্ড নেম সেটি অবশ্যই বাংলা দেবেন ক্লাসিফিকেশনটি অবশ্যই দিতে হবে প্রোডাক্টের তারপরে বিডিএস কোডটি বসাতে হবে বিএসটি লঘু দিতে হবে তারপরে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে প্রকৃত ওজনের শেষে বি মার্ক দিতে হবে তারপরে উৎপাদনের ব্যাস নম্বর উৎপাদনের মেয়াদ বা এগুলো ফাঁকা রাখতে হবে আর এই এই কয়টি কোন কোন উপাদান থাকবে এগুলো দিতে হবে তো আমাদের চ্যানেলটিতে আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ